近几年票房超五十亿的四部电影到底好看在哪里 ？Top 四。《哪吒之魔童降世》五十亿，在排行榜前十名的电影中，《哪吒》作为唯一一部动画电影入围了五十亿票房榜。这个电影把国产动画电影提高了一个层次，不论内容、配乐、画面都是超棒的。哪吒在我们小时候就是耳熟能详的一个角色，有关他的故事总让我们忍不住去看看。这部电影中的哪吒玩世不恭，生而为魔，但他却比任何人都孤独，比谁都渴望认同。当后期哪吒爆发的时候，直接点燃了整场高潮，也引发了所有人的共鸣。影片里没有世俗的情爱，没有什么是一成不变的，有的只是教育与成长意义共存的现实。《哪吒之魔童降世》播出后的三年间，提名了五个奖项，也获得了二十八大奖项，总算不枉我们等四年呀 ！Top 三，《你好，李焕英》五十四亿，这是源自贾玲的母亲李焕英的故事。哇！子欲养而亲不待，贾玲通过电影实现了穿越时空和母亲的对话。正是这种穿越，才让故事情节更加生动，同时也唤起了观众心中的母爱情节。真的是看一次哭一次。本来一开始我还以为张小斐没演出来李焕英年轻时候的样子，看到最后才真的懂了。片中李焕英为省钱步行回去，那蹒跚的背影瞬间击溃了我内心的防线。或许真实的故事更容易让人心伤。穿越到妈妈的年轻时代，大概是每一个人都向往的事儿吧。这也是你好，李焕。英。给观众带来的巨大共鸣。Top 二，《战狼二》五十六亿，此生无悔入华夏，来世还做中国人。这部动作军事电影处处透露着深深的家国情怀，也彰显了我们的民族自信。记得看这个电影的时候，到了精彩之处，整个影院都是哽咽声，除了震撼，还留下了一身的鸡皮疙瘩。导演想要传递给我们的情感，在最后那行字出来的瞬间，直击心头。当时在拍摄时，考虑到呈现出来的真实性，一些场景是走进非洲取景的，包括。开场时那段六分钟的水戏，导演拍了半个月，这样精益求精的制作团队不成功没道理啊！长津湖五十七亿，作为近几年影史票房冠军，它在首轮上映时票房就达到了五十三点七亿，可以说是一骑绝尘。有网友说这不是电影，这是我们的历史。实际上，真实的战争比这个惨烈多了。当看到别的军队吃肉喝酒，而我们的战士在冰天雪地里只能啃冻到发硬的土豆时，瞬间泪目不已。是啊，影片给我们呈现出了近三个小时的精彩。故事也让我们真切地感受到了祖辈们牺牲的意义。我们的历史、我们的文化、我们的信仰，需要这样的作品来传递给一代又一代的人。导演、制作团队以及各位演员没有一处掉链子的地方。作为国内近几年电影票房第一的电影，《长津湖》当之无愧。近五年国内超四十亿票房的电影《长津湖之水门桥》只能排第四，第一当然是它喽。Top One，《流浪地球》四十六亿。导演郭凡在二十多年前看到了《终结者》之后，就下定决心要拍出一部中国科幻片，所以就有了《流浪地球》的诞生，仿佛是移工移山般的浪漫。无论走到哪里，我们都不会放弃土生土长的地球。这部电影的意义就是打开了中国科幻电影的大门，让国民感受到了咱们国产科幻大片的制作水准。在二零一九年掀起了一阵热潮，同时赵今麦和屈楚萧都成功出圈，而达叔作为重要的一环也是不可或缺的。可在《流浪地球二》中，我们就只能看到 CG 复原的达叔了。Top Two，《唐人街探案三》四十五亿，没想到《唐探三》拿到了四十五亿的票房。这个系列目前就三部，每一部都有经典名场面。第三部在二零二一年春节当天上映，吸引了不少观众，融合了第一部喜剧和第二部动作。第三部在此基础上又加入了悬疑感，这是观众为他买账的另一个原。原因。戏外，王宝强有很多打戏，他在拍摄期间脚踝受伤，也没有耽误任何进度。在每位工作者的努力付出下，《唐探三》才取得了如此优秀的成绩。目前，《唐探四》貌似也有在准备拍摄的意思，不过什么时候上映就要看导演的意思了。Top Three，《满江红》四十三亿，这是排行榜内距离我们最近的一部电影，今年的春节档爆款。电影的最大亮点无疑是雷佳音和张译的反派《满江红》毒师那段，成就了全片最震撼时刻。雷佳音的表演和台词功底太牛了，带领着观众共情了那一段历史时刻。目前这部电影是二零二三年度票房冠军，在排行榜上排名第七。Top Four，《长津湖之水门桥》四十亿，电影是历史事件水门桥战改变而成的。有一说一，电影是演不出真正战场的惨烈程度的，能做到从电影中感受历史、缅怀英雄已经很棒了。对死亡的恐惧到麻木的过程，是一种无形的力量，让战士们无视死亡去冲刺，只为完成不可能的任务。优秀的作品看完总会让人深受感悟。没有超高票房，但依旧被千万观众推荐的五部情怀电影：一《红海行动》三十六点五亿 
根据也门撤侨事件改编，在二零一八年上映的电影中夺得了票房冠军。拍摄期间，导演用枪指挥导戏，这怕不是演员们最不敢开的剧组了吧？还有当时在北非接近撒哈拉沙漠拍摄的，那会儿什么吃的都没有，所以张译种了三个月的菜，最后喝到了一碗汤。所以我的菜特别不幸，二十八盆基本上都死了。这部电影我不敢再看第二次，真的太费眼泪了。二，我和我的祖国，三十一点七亿，不知道为啥，一看到这种题材，心情就十分激动，就俩字想看，我和我的祖国一刻也不能分割。这部电影中用了念不完名字的知名演员，以及无数个热泪盈眶的细节，让我们感受到了情怀的剧烈碰撞，生活细节的放大，社会底层真实人物的展现。既是一部献礼的影片，更是一封写给祖国的情书。三八百三十一点一亿，这个影片给我带来的就是震撼。他们并不知道如此牺牲会不会有今天的繁荣，但他们依旧无所畏惧的牺牲了，值得尊重的先烈们。片中集结了近三十多位知名演员。还原了一河两岸、战火连天的地狱与声色霓虹的天堂，饱含民族情感和凸显了美学价值的八百，在二零二零年一跃成为了票房冠军。四，我不是药神，三十一亿，通过小人物程勇的逆袭励志人生，反映了真实的社会现实。最后，老太太的话是整部电影的中心思想，看一次哭一次。你们把他抓走了，我们都得等死，我不想死，我想活着。或许也是在哭自己的无能为力，哭自己内心的恐惧。最难受的是，也说不出到底谁是反派，但就是特别矛盾。当时谭卓饰演的那个舞女刘思慧，本来是打算找杨幂出演的，后来一些其他原因，杨幂就没有参与拍摄。不知道看到这么好的成绩，杨幂是不是后悔了呢？但是这部电影的票房没有排入前十名，是有些可惜了。五万里归途十五点九亿，艺术源于生活，依旧是根据真实故事改编的撤侨行动。还记得刚看完电影走出影院时，我站住了，抬头认认真真的看了看街头飘扬的五星红旗，鼻头一酸，热泪盈满了眼眶。真好，能做到让观众刻骨铭记的时候，就证明这部电影已经成功了。用心看的话会被带入，甚至有网友说。电影场外面的万家灯火是第二个彩蛋。是啊，庆幸我们生活在一个和平的国家，所以看到的是烟花。看完以上这五部电影，才知道无论票房有没有超过三十五亿，都不妨碍它是一部成功的电影。